Okay, good morning guys. Um, so, akong buhaton siguro ng vlog karon is going to be about sa Onyog, Areo, Canada because I'm still getting a lot of questions about sa Onyog, Areo, sa Onyog, mga pamaagi, sa mga requirements na kung ipasa and all those stuff. Um, most of the questions po is regarding sa Onyog, pag maka sa Onyog para makakita ang employer dere. So, today's vlog, uh, mo na akong itopic and Hopefully, na amoy matunan sa gamay para at least makashare po ko. Um, salamat eh sa mga nag-message, mga nag-comment nga na-inspired sila sa akong video. Kamu po, naka-inspired sa ako ang mag-share more, uh, mag nga yung ipadayon niya akong gabuhatan. So, salamat kay guys. Um, I'll talk to you in a bit. Mag-ready lang ko. And, um, yeah, see you in a few minutes. Good morning, guys. Today Sunday. And I'm on my way to the office. Okay. Work comes on Sunday. <laughs> yeah, my off is Thursday, Wednesday, Thursday. So happy to come late. Dal dali lang ko. I'll talk to you in a bit. Okay, so kaya na ako lang lunch na ako niya. Um, na ako dary sa kitchen. Oh, no, not there, go. Um, I bought a video, okay. Sige, job, go. Ka receive of more questions like yun. Sana ko gari o Canada. Nakabot ko dari Canada through the Express Entry Program, um, as I mentioned in my previous vlog. And, tignan lang tamudaan. There is no easy way to migrate to Canada as a permanent resident. Unless ka nang naamoy, naamoy relatives dari, or even if na amoy job offer dili job nga na kadali you have to go through the process so wala jo wala gay sayon nga paagi isat gid inyong um, mind nga you will have to go through all the rigorous procedure mga kalisod mga kabalaka you will go through a roller coaster emotion and you really need to have like a support from your family emotionally and financially as well because kanang dili gyud siya sayon sa akong nagiad gid ko makaingon nga sayon sayon ra kog ari dere first gid ninyo nga una buhaton is you decide kung unsa gid kakagusto nga makaari og Canada if you feel it like from the very bottom of your heart nga makaingon jud ka nga bisa ko unsa may tabo ako jud ni achieve nga goal then congrats because you have that determination you have that dream that God planted in your heart ah gituyo na sa Ginoo gitanom na sa imuha og you have to grow it. You have to. You have to do it because mo na ang um, God's dream nga giplant niya sa imong heart para makablas ka sa ubang tao, may mo kamblasing sa imong family, sa imong um, kung nana kay mga anak, sa imong um, sa laing kat laing tao nga imong matabangan. If you decided nga kanang gusto jud kay ni mo, then I'm going to tell you the very first step that that you will need to do para ma-prepare ka ni. Let's say, na anak kay determination na agit sa imo ha, gusto gid kay mo. So, unsa man ang mga procedure, mga process, so mga mga kinahanglan ni mong unahon para makasugod ka sa imong application. Una, pa-schedule og IELTS nga exam. Pag-review, pa-schedule og IELTS nga exam. Kay kung wari ka uh, Canada, even if makita ka employer dere, Ibutang na to mas, mas maayo ang ta Mugo through gihapong ka sa process O ang IELTS ang very first requirement Ngayon lang pangayon Although kung naka-employer Ang ilang pangayon nga, uh, nga score Is lower than compared to your Applying for for Canada Through Express Entry Kay Kuhan man Express Entry Patas anay mo dyan eh Kanang naman siya ay CRS Or uh, Comprehensive Ranking System Ano siya so every score that you get, there's an equivalent score for that sa CRS sa Express Entry. So ang Express Entry is battle yun na between uh, the, the 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 fittest survival of the fittest. That's what they say. Um, you have to have you have to very uh, qualified. Sometimes ngaling uban pag masters pa para mas taas yun lang score. So yana so na buta IELTS mo na bahaton. So to take IELTS, pwede ka sa British Council or IDP. Um, ako na nang try ang duha actually katulog jud ko nag take og IELTS because I was aiming for 7 across all at least 7 across all tests uh, speaking listening writing and reading 
So ako yung game na uh, maka 7 ko sa tulog so, sa 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 upat muna katuloy ko nagtake. Um, so muna pinaka importante search study before you take eh, mahal po biya mga 10 or 11,000. So na siya. Wait. Talk to you later. <laughs> so it's our office. But So, out now sa office It's 4pm Honda ka ito akong darihi Ganihar ako niya, mga pit po DJ Honda ba ko ng dadat So, sila na pa rin to ako ng gawas Abad ako Gawas na ko. Yung nga niyo, dari di man, kinangilagyan niya. Huwag dugay ka sa office. Mas lang, mas na kumala niyo may mo-work. Yung mong mga ticket, huwag ka gilihan. Huwag ka ipampasa sa upan yung trabaho. Then, you're good. Okay, hi guys. So, karoon pa dyan ko na human o andam sa tanan, nagkaon, hugas plato, and all those stuff. So, since karoon pa ako kawalang istorya sa inyo. But um, anyway, uh, I ended up earlier with taking the IELTS. How important uh, the IELTS exam is and all all those things. So, human na mo ba IELTS? Muna yung pinaka-importante yung kasugod na mo. Second in yung button is have your school credentials assessed. Pwede mo mukuan sa magpasa sa WES, that's World Education Services or IQAS. Um, akong ma-recommend is WES kay mo man akong naagian o uh, dali rapod. So, maadto ka sa inyong school or no, first is maadto ka sa WES ng website uh, mag-apply ka dito and then after you apply na i-follow lang itong instructions simple range kayo yung man itong uh, basahon then hinahanglan yun nga yung mong i-ask ang register sa inyong school na sila yung mag-send same credentials directly to WES. Kaya kung ang uban mo good, ilang kwaon nilang credentials and sila'y mo send sa WES, uh, dili mo sugot ang WES ana, ma, ma ilan nang ibalik sa imuha which would like extend uh, the processing time hinoon. So just follow the instruction lang yun. Ang school imo ipasend but ikaw magbayad kay for example, imo ipa DHL or UPS. Ikaw magbayad sa UPS. Imo mo ato ka sa registrar ito ni mga ikaw magbayad. But sila mo yung mismo mo, mo padala. So from school to west. Nga na ang pamaagi. Ang west day ay isa na sa requirement sa express entry. Muna siya ang ECA or Educational Credential Assessment. So ang Educational Credential Assessment, ilang i-evaluate ang imong nahuman sa Pilipinas to equivalent sa Canada nga, nga institution or nga, mga mga, mga Course. For example, sa ako ah, um, akong course sa Pilipinas is Bachelor of Science in Computer Engineering. Muna akong human. Ang um, evaluate na sa West, 5 years mo na sa Tua, but pag evaluate sa West, na kuan lang siya, equivalent lang siya to 4 years Computer Engineering uh, Bachelor's Degree in Canada. So, at least ka ng degree holder dyan kung kudere. Um, kaya equivalent naman sila sa Pilipinas. But, instead of 5 years, 4 years lang. Okay, wap man tayo K-12 atong sa una. So, four years na siya ng bachelor's degree, but it's still a good koan. It's still a good um, uh, evaluation kay pag koan nari is uh, you're, you're a bachelor's degree holder. So, at least kung may mga applications and stuff, um, na nakasa koan, medyo makalabaw na ka. So, West, niya. Yeah. Next would be, uh, i-gather ta na ni mong mga, mga employment documents like sa imong mga previous mga employer pangayo o mga certificate of employment pangayo po og date, detailed job description so job certificate with detailed job description dapat na ana uh, actually kung mayo ka sa, sa, sa atong naandan mangod kung mayo tag certificate of employment ang hatag sa company is ang certificate of employment ragad nga si um, Renz is uh, an employee of blah 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 from 
this year to this year. Yan lang naman usually. But you can actually request nga, imong ignon nga, pwede ninyo ibutang ang detailed job description para koan, para requirement mangod siya for immigration. So, mauna akong gibuhat before and maupo yung gikuan, gi, it's an additional step na sa, sa HR but ila pong gi, ila ra pong gihatag. So, yun nga na, i-request ninyo nga mga yung maukuan, mga yung mag detail job description. So, kana, um, it would probably take you maybe a month or two para i-gather na, depende sa so, unsa kadaghan imong imong um, mga previous employers. After ana, na na kay kuan, was, na na kay job description, na na kay ECA, it's a educational credential assessment then you are re- ready to you're ready to um go with the express entry or apply for express entry na dayon kani siya ang akong ipang ipang mention sa inyo ha this is like just a summary ha ang akong gibisaya but ako na ni siyang explain the previous videos that i have um you check lang niyo how to apply for express entry and all those stuff ako tong gi-explain ito so mao na siya na ana mo na pag apply na mo once na ana ka sa express entry stream Bahala gamay kag score let's say ang imong score so only 400 or 403 ayo ka balaka kay naa na kay chance nga makakuha og provincial nominee um uh, makaat maka sod og provincial nominee program so sa ako ah uh, um pag sod na ko og express entry stream express ent- express entry pool akong score is 408 lang um and ang Canada Immigration usually ilang gina-invite Uh, ilang send an invitation to apply or ITA katong mga na score nga 430 440 450 plus but ako 408 layo pa kay tinuod kinahanglan pa ko mag masters degree kinahanglan pa nako na i-perfect ang IELTS para maabot ko ana nga mga level di man di man gid ko ka ako ang taas pa kay nga process kung mag masters ko additional 2 years na pud nga huwat so akong ibuhat is nangita ko nangita ko provincial nominee program so pag um, nagkabantay na ko ang mga sa yun kay muhatag og invitation bitaw nga mga province kay kaning um, Ontario uh, og Nova Scotia so sa Ontario let's say magneed sila og mga IT professionals this year uh, mangita na sila sa express entry pool og tanang tanang candidates nga naay uh, NOC or National Occupational Code nga haom sa ilang ipangita so example nangita sila og mga Uh, 2281 or 2282 nga mga NOC. Pag tanaw na nasa stream, even if yung score is 400 lang, provincial nominee program nga nag, nag-invite sa ako ang Ontario. So, katuhodaan kung sendan nga ka sa Ontario o invitation to apply, you'll have to go through their process sa ilang province na process. Like, mga sila o mga documents. Katong, katong akong ipang mention nga niha, ila tong pangayon for sure. So, imo isan sa ilaha directly. And then, Once ma-verify to nila nga tinuod to tanan ni mga documents, ma-verify nila tanan, then sendan ka nila balik og 600 points sa imong express entry stream nga score. So imbis imong score is 400 lang, dugangan lang 600, maabot na siya 1000. Excuse me, and ang i-invite sa Canada Immigration is tag 440, 450 lang nga score, di ba? Nya ikaw na 1000 na ka. So definitely na akas pinakaibabaw sa stream nga pag mo invite sila ikaw jud mauna so muna nang nahitabo sa ako ah but ang nag-invite sa ako dili ang Ontario kun dili ang New Brunswick kay ang katong time na sendan ko sa Ontario na ibaw ana ko late naman kay nag try try lagi ko agi ani mga agency nga way gamit ah, magbayad-bayad ra ka unya pagpangutan uni mo unsa nay unsa nay lakaw sa imong papel mo ignore ka nga gamay mga score sir di ang gi-invite mao man ni eh. Oh, may mabukat. I was like, ah, ka-stupid. Good. Bayad-bayad ko sa inyo. Yeah. Maura na hapon. So, ako, katong ako ah, mag-rant na po ko anino. Basta makahuna-huna lagi ko sa akong nagyan na about anong agency maglagot ko. But anyway, ato sa ako ah, kung ikuha akong documents, kung ako nalang mag-process, ako nalang mag-ngitag paagi. So, mutong nakahibaw ko ah, ng mga provincial ng mini program. Ayaw din mo kung, kung nakasood na mga agency, ayaw din mo paghuwat lang yun sa ilaha. Kay, basta makuha na nila yung payment magngangara gina sila so mana ko ana uh, seek na mga provincial nominee program daghan kay gihapon na siya makita niyo sa sa mga website sa mga provinces and oro man siguro akong madugang if if na ako ma unahunaan or if na mo yung mga question about provincial nominee program or about express entry i comment la sa ubos akong i akong best nga matubag na but ang importante ra guys ang ang ako ra yung gusto makuha ani ninyo nga vlog, nga vlog is start it kanang pagsugod na if gusto gid ka mo ani Canada pagsugod na 
Anya, pag maka-start na mo, makaingon naman mo, yati nagsugod na ko, di na ko ni, nakakuan ako, naka, naka-invest na ko, guwarta, di na ko mo atras ani. Nga na naman ay mahitabo. So, ang pagsugod na gilisod, daghan kayo, sige pangota na, sige, sige research, but dilis laga sugod. So, wag yung mahitabo. Start na, kung mugi na yung dream, matuman dyan na siya, basta yan po lang yun na sa ginoo, pangitabang. Naidaghang mga tao nga, willing po mo share, matabang. Kaya ako mismo, nakabaw ko sa akong nagian, Kaya ba ako kung sa kalisod nga ako yung mga pangutanaan? Kaya ba kung sa kalisod nga maghuwat ka nga murag walay pag-asa nga walay, walay chance? Um, as, much as, as much as I can, I will help. Pero akong matabang po, is katuro po akong mga na, nabalan sa akong mga naagian ra po. So, doka na kay Kualos Nuibi, medya lapit na los jays. Tug na ako guys, thank you so much sa pag-uban sa ako today. Um, if you haven't done so, please subscribe to my channel. Amping mo per me, o may adlaw sa tanan. Bye-bye. You sailed me away The world keeps on turning The struggles never end